这在大庭广众之下，跟自己心仪的人眉来眼去，这种勾当我竟没干过，真是网单一个情圣的名号啊！终于可以好好显摆显摆，这几日辛苦做的剑侠了。情以何须？藏此堂庭，武德永固，佑我东荒。少卿大德，王子玄彬，情以何须？藏此堂庭，武德永固，佑我东荒。<笑>哎呀，真是一个诸神共享的盛宴呢、啊。不过依在下看来，凤九殿下这次的冰藏礼，好像少了一个步骤。聂初隐此时出现在这里，说这么一番话，摆明是来踢馆的，不知道青丘如何应对。本君听闻，魔族一贯潇洒，不拘礼法，却不想玄之魔君倒是重礼得很。今日我们青丘在自家地盘上行一个古礼，还累玄之魔君大驾前来提点一二，真是惭愧惭愧。白衣上神，此言就诧异了。提点两个字，真的是折煞本君了。不过在下有幸，在洪荒时代。看过两场冰藏礼，甚为向往。我记得当时事件之后，皆为比剑，为何现在轮到凤九殿下？事件之后，变为藏剑了呢？怎么回事？我听闻青丘的冰藏之礼，确实有比剑这一环节。同辈的仙者们，皆可挑战新君，输了倒无妨。赢了，可以得新君一个许诺。那为何近来的冰藏之礼却取消了这个环节？我听闻白芷帝君之所以定下这个环节，是为了激励白家的子孙自小休息，在同辈之中拔得头筹。可后来，轮到了白浅女君时，帝后可怜她是个女儿身，就天天跑到白芷帝君面前去哭。白芷帝君后来也生出了一丝恻隐之心，就将冰藏之礼中比剑这一环节自动取消了，且默认今后青丘若再出女君，也可自动取消比剑这一环节。既是如此，聂初银今日前来比剑，岂不坏了规矩？可惜就是这事儿并没有载入青丘的礼册，也做不得数啊。他今日前来，还能捞上一把。于情于理，你还说不了他什么？既然青丘的冰藏里法则未变，就该有一场比试。一直听闻凤九殿下剑术出神入化，在下想与凤九殿下切磋一二。即便该有一场比剑，魔君与小女也当不得同辈二字，又何谈切磋？还请魔君自重。白衣上神，此言又诧异了。在青丘，凤九属于孙辈，在下也是第三代魔君。那这样看来，我和凤九属于同辈呀、啊。白衣上神，在下最新剑术，诚心想与凤九殿下切磋一二。我是魔族的人，但也是输得起的人。难道凤九殿下是神族的人，却是个输不起的人吗？哼！原本是一场你族内的比试，他这么一说，倒成了两族后辈的较量。神魔二族近年虽然修得木林，但终究在根儿上有了嫌隙。小聂魔君这么一挑衅，八荒六合都在看着，这下小九不上也得上。我倒是不明白了，他放着个好好的魔君不做，非要来凑这一场热闹，还落下个以强凌弱的名声。父亲，既然魔君执意赐教。
，也不知何时能够遇上这样的高手。小九愿意试，定会有许多收获。凤九殿下快人快语，如此甚好。看来是聂某高看了凤九殿下的剑术，神族之剑不过如此嘛。魔君虽长了我八万岁，约莫大了我三倍，但魔君与我毕竟是同辈人，竟没想到能赢了凤九。凤九真是心服口服。殿下还真是牙尖嘴利，不过这场比试是在下赢了，成王败寇。殿下答应聂某的承诺。等等。魔君啊，这青丘的冰藏之礼比剑这一环，乃是新君夫妇共同进退的一环。虽然你赢了新君凤九殿下，但还未过得了新君王夫那一关。你要拿青丘的承诺，似乎早了些吧？她嫁了，嫁了谁？莫非既是三殿下所言，大致没错了